E muitos é. uh, diretores, e nós temos grandes diretores... Eu sempre falo isso, gente. Nós somos grandes defensores do repertório brasileiro, de artistas, diretores, Sim. músicos. Porque eu acredito, e não somos só nós que, que dizemos isso, são artistas e cineastas internacionais. Steven Spielberg, por exemplo, eu falei isso em algum Flow, Flow Games aqui, News. O, o Steven Spielberg, ele escala os atores brasileiros que ele quer nos filmes Sim. dele. Ele sabe os nomes dos atores brasileiros. Nós temos um grande repertório de artistas. Eu sou muito defensor assim, da, da classe, da, da categoria, porque Sim. são pessoas brilhantes que têm a arte do improviso. O brasileiro tem a arte do improviso. É. Né? A arte de, de... É impressionante isso. E o bom diretor, e nós temos ótimos, ele, ele deixa você naquela emoção, né? Ele, ele, às vezes, coloca uma música que é triste, que é pesada, que não tem nada a ver, às vezes, com o jogo ou com a cena, e fala... Fica aí, fica nessa emoção. Agora, põe, vamos pôr o trecho. Dubla agora. Você vai é. naquele embargo. É, é muito doido é isso. É muito legal. É um cuidado, né? É um cuidado. E a outra coisa que é interessante são as adaptações, né? Que no The Last of Us a gente fez muitas. Você imagina que pra, tra pra traduzir um jogo, quantos tradutores tem que traduzir? Nossa. Só que cada um tem suas linguagens. Uhum. Um fala, puta que pariu, o outro fala, ó oh, meu Deus. Uhum. Uhum. Né? E isso chegava pra gente no estúdio. E a partir do momento que a gente viu que a Ellie era desbocada, isso desde o 1, um, a Marcela uhum. falou, Lu, vai no foda-se, caralho, <risos> merda, porra. Que dane-se o quê? Dane-se. Uhum. Né? Tipo assim, senão ficam... Um... Ah! Sei lá, não sei nem o que falar se não for que merda, tá ligado? Não, pois é, e, e o jogo é, é pra morrer. É, é, o jogo então... é maior de 18 anos, né? Não... Não, tem que e, assumir isso, isso E quando a gente tá com, com raiva, bravo, a gente manda os palavrões Alô. piores que tem. A gente não fala na hora do vamos ver mesmo. Uh -huh. vamos, assim, ah, dane-se. Não. Você acredita <risos> que... Eu vou falar uma coisa muito engraçada. Na vida real, na minha... Na, na vida Luísa Caspari, eu tenho muita dificuldade de... De falar palavrão? De mandar a real, é? assim. Não, falar palavrão ah, eu tá. falo, mas como pra eu não Eu falo, ah, nossa, claro. que foda, foda pra caralho. <risos> Isso eu uso muito, né? Mas eu não consigo mandar alguém pra aquele lugar, uhum. assim. Na hora eu fico... <risos> Esses dias eu tive um sonho que eu brigava. E no sonho, o meu auge do xingamento foi... Você não está sendo nada gentil. Eu acordei com raiva de mim. <risos> eu falei... Eu não acredito que nem no sonho eu consigo xingar alguém. <risos> Porra, eu queria dizer pra pessoa, você é um idiota, meu. Você é sem noção, vai. Você não... Vai se fuder. E eu não conseguia. Nem eu no falei, sonho. Ah, você não tá sendo nada gentil, que saco. Aí eu acordei e falei, nossa, que idiota. Esse é o famoso eu ditado, um nem assim. sonho, né? Nem sonho, é. Ai, nem nossa, sonho. Eu fiquei, eu fiquei decepcionada comigo mesmo. Com o sonho. E, 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 e assim, é... Quando, quando você faz um personagem que é, assim, palavrudo, né... É, muita gente gosta de fazer o personagem, né, no mundo artístico, oposto ao que aquela pessoa é Sim. como personalidade, né? Sim. Então, a pessoa tem uma personalidade no dia a dia tranquila, pacífica ali e tal, certinha. Ela gosta de chegar lá na dublagem ou no personagem e... Né? Pra mim foi libertador. É. <risos> foi.